హలో గైస్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలో చూసాం సో ఐ హోప్ అది వీడియో నెంబర్ టూ ఎస్ వీడియో నెంబర్ వన్లో ప్లాన్ ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేయాలో చూసాం వీడియో నెంబర్ టూలో మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలో చూసాం ఇది వీడియో నెంబర్ త్రీ ఈ వీడియోలో మనం సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలో చూద్దాం సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అంటే సింప్లీ మనకి ఒక ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఈ స్లాబ్ సో ఫ్రమ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ సీక్వెన్స్లో మాట్లాడుకుంటే మనం ఫస్ట్ వన్ ఫుటింగ్ సెకండ్ వన్ కాలమ్ థర్డ్ వన్ బీమ్ ఫోర్త్ వన్ స్లాబ్ సో ఇది కంప్లీట్ ఒక ఆర్సీసీ యొక్క స్కిల్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది సో ఆ మెటీరియల్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి మనం వీడియో నెంబర్ వన్లోనే డిస్కస్ చేస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏమంటారంటే ఈ టైప్స్లోనే మొత్తం డిజైన్ చేసేవచ్చు అని బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫుటింగ్స్ డిజైన్ చేయొచ్చు ఈ టైప్స్లో నిజమే బట్ అంత యాక్యురేట్గా రిజల్ట్స్ రావు దానికోసం పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది దాని పేరే సిఎస్ఐ సేఫ్ సో మనం అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫుటింగ్స్ రిమైనింగ్ వాటిని సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ సెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఫస్ట్లీ ఒక మనకి భీమ్ యొక్క సెక్షన్ సెక్షన్ అంటే సింపుల్ దాని యొక్క విత్ ఎంత డెప్ ఎంత ఒక కాలమ్ సెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ దాని యొక్క విత్ ఎంత డెప్ ఎంత సో ఒక స్లాబ్ సెక్షన్ అంటే దాని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎంత సైజెస్ దాని యొక్క త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం విత్ లేదా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం విత్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం సో దానికోసం ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మెటీరియల్తో డీల్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ సెక్షన్స్ మనం వన్ బై వన్ స్టెప్ వైజ్ వస్తున్నాం ఫ్రేమ్ సెక్షన్స్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి యాడ్ న్యూ ప్రాపర్టీ సో ఫస్ట్ మనం భీమ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ సెక్షన్ షేప్ అడుగుతుంది మనకి షేప్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనబడుతున్నాయి రెక్టాంగిల్ కావాలా సర్కిల్ కావాలా టి ఐ కావాలి ఏది కావాలి అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా మెటీరియల్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ డైరెక్ట్ కాంక్రీట్ అని ఉంది అట్లా ఇక్కడ స్పెషల్ మెటీరియల్ స్టీల్ కాంపోజిట్ నాకు ఒక ఇన్ కేస్ ప్రీ స్ట్రెస్డ్ ప్రీ స్ట్రెస్డ్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ టైప్లో దానికోసం కావాలితే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే డిఫాల్ట్గా ఇది కాంక్రీట్ రెక్టాంగిల్లో ఉంది ప్రీ స్ట్రెస్ కావాలితే ఇంకో ప్రీ క్యాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఇటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు స్టీల్ స్టీల్ యాంగిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి జాయ్ సెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది కాంక్రీట్ క్రాస్ కాంక్రీట్ బాక్స్ కాంక్రీట్ పైప్ కోల్ ఫామ్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సింది పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో కాంక్రీట్ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఉంచి రెక్టాంగిల్ షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఆటోమేటిక్గా ఒక పాపప్ విండో వస్తుంది సో పాపప్ విండో చూసినట్టయితే ఫ్రేమ్ సెక్షన్ ప్రాపర్టీ డేటా సో ఫస్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది నేమ్ నేమ్ భీమ్ సైజ్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ డెప్త్ విత్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డెప్త్ నా మెటీరియల్ వచ్చి ఆల్రెడీ సెకండ్ వీడియోలో డిఫైన్ చేసాం కాంక్రీట్ మెటీరియల్ వచ్చి ఎం థర్టీ ఎం థర్టీ ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఉంది సెలెక్ట్ చేసాం దెన్ నెక్స్ట్ నోట్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సెక్షన్ వచ్చి కాంక్రీట్ రెక్టాంగిల్ దెన్ డెప్త్ సో ఫస్ట్ విత్ ఎంటర్ చేద్దాం నా విత్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ భీమ్ది డెప్త్ వచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో దాని తర్వాత రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సో వన్స్ నేను ఇక్కడ ఇంకా ఫోర్ ఫిఫ్టీలో ఉంది కాదు సార్ నేను ఎంటర్ కొట్టుగానే ఇక్కడ సెక్షన్ మారుతుంది అందరూ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి సో చూసారు సెక్షన్ త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ నేమ్ భీమ్ అని ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ భీమ్ అని సెలెక్ట్ చేయలేదు అది భీమా రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉన్నది కాలమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసేది ఈ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దగ్గర అనమాట రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దగ్గర మాడిఫై అయ్యి బై షో రీ బార్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక పాపప్ వస్తుంది ఆ పాపప్లో ఇక్కడ డిజైన్ కాలమ్ డిజైన్ భీమ్ ఉంది కదా సో మనది భీమ్ కాబట్టి భీమ్ సో భీమ్ సెలెక్ట్ చేసాం సో ఇక్కడ ఎం త్రీ ఎం టూ ఎం త్రీ అని ఉంది కదా సింపుల్ ఇది ఏం లేదు ఒక మూమెంట్ యొక్క యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది భీమ్ అనుకోండి ఈ రె వైట్ కలర్ రిబ్బన్ ఉంది కదా ఇది ఒక భీమ్ అనుకుంటే సో లోడ్ పడితే దానికి డౌన్వర్డ్లో మూమెంట్ వస్తుంది లైక్ బెండింగ్ దాని మూమెంట్ ఫామ్ అయ్యేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లేదా వెర్టికల్ డైరెక్షన్ అంటే అలాంగ్ ద వై యాక్సిస్ కదా దాని వై యాక్సిస్ని ఇప్పుడు ఎం త్రీ అంటాం ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎం టూ అంటాం అదే కాలమ్
దాని యొక్క యాక్సిస్ వెర్టికల్ గా వై యాక్సిస్ కాకుండా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సమ్ ఎక్స్ డిగ్రీ డివియేషన్ ఉన్న దాన్ని స్ట్రట్ అంటాం సో సింప్లీ అది ఒక కాలమే సేమ్ బట్ ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఇంక్లైన్ గా ఉంటే ఇన్కేస్ అది ఇంక్లైన్ గా ఉంటే దాని దాని యొక్క బకరింగ్ ఎట్లా వస్తుంది ఇంక్లైన్ గా వస్తుంది అంటే అది పార్ట్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే వై డైరెక్షన్ ఉంటుంది పార్ట్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సో దానివల్లే దానికి వై డైరెక్షన్ లో ఉండేది దాని యొక్క ఎం త్రీ అంటాం ఎక్స్ ఎం టూ అనుకున్నాం కదా ఆ రెండు అందుకే ఇండికేట్ చేశారు దీనికి కావాలి ఒక స్మాల్ ఫైవ్ మినిట్స్ డెడికేటెడ్ వీడియోస్ చేసుకుందాం ఇటువంటి టెక్నికల్ టాపిక్స్ అన్ని అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జీరో టు హీరో ఈ టైప్ సిరీస్ లో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ ఐటమ్స్ సంబంధించి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డెడికేటెడ్ వీడియో చేస్తాను అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ప్రజెంట్ మనకు భీమ్ కాబట్టి భీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ రీబర్ మెటీరియల్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ లో ఇది చెప్పరు ఇది మన మెటీరియల్ ని ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లాంగిషనల్ బార్స్ అంటే మెయిన్ బార్స్ వచ్చి నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండాలి టై బార్స్ నథింగ్ బార్ స్టిరప్స్ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ కేసు ఎకనామికల్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటే స్టిరప్స్ ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూజ్ చేయం ఏదో ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఆర్ టూ ఫిఫ్టీ యూజ్ చేస్తుంటారు కొన్ని మోస్ట్లీ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ యూజ్ చేస్తుంటారు దానికోసం ఏంటంటే మనం మెటీరియల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ వీడియోలో స్టీల్ ఎఫ్ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసాం అక్కడ ఎఫ్ఇ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ కూడా సెకండ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గ్రేడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ టాప్ కవర్ సే థర్టీ థర్టీ ఎంఎం బాటమ్ థర్టీ ఈ కవర్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే దాని యొక్క ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ కెపబిలిటీస్ అండ్ ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ కండిషన్స్ బట్టి ఈ కవర్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అంటే ఇది హైలీ సెక్యూర్డ్ బిల్డింగ్ అయితే ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ ఒకలా ఉండాలి రెగ్యులర్ రెసిడెన్షియల్ అయితే ఒకలా ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ నాట్ ఓన్లీ ఫైర్ దాని యొక్క ఎక్స్పోజర్ కండిషన్ కూడా వెదరింగ్ కండిషన్స్ అంటాం కదా ఎక్స్పోజర్ కండిషన్ కూడా సీక్రెట్ నియర్ బై ఉంటే దానికి కొద్ది కవర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయితే సీ కండిషన్లో అక్కడ సాల్టీ ఉంటుంది ఎక్కువ ఎయిర్లోను అండ్ ఆల్కలింగ్ ఉంటుంది ఎయిర్ అండ్ వాటర్ సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈజీగా రెస్ట్ అవుతుంది దానికోసం బేస్డ్ ఆన్ దోస్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మనం ఈ రీబర్ యొక్క కవర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్ నేను థర్టీ అనుకున్నా ఇక్కడ సో థర్టీ పెట్టి క్లిక్ చేసా సో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే క్లిక్ ఓకే బీమ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది నెక్స్ట్ నాకు కాలం కావాలి అగైన్ రైట్ క్లిక్ యాడ్ న్యూ ఫ్రేమ్ సేమ్ రెక్టాంగిల్ కాంక్రీట్ రెక్టాంగిల్ ఉంది కాబట్టి కాంక్రీట్లోనే డైరెక్ట్ రెక్టాంగిల్ పెట్టేస్తున్నా సో ఇక్కడ నేను దాని యొక్క కాలం నేమ్ సో ఫస్ట్ కాలం నేను టూ కాలమ్స్ డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ దెన్ మెటీరియల్ వచ్చి ఎం థర్టీ గ్రేడ్ సో డెప్త్ వచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ విత్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇది ఎక్కడ ఏదో నేమ్లో ఇచ్చాను కానీ కాలమ్ అని ఇది కాలమ్ అవి మనం డిఫైన్ చేయలేదు కదా సో డిఫైన్ చేస్తే ఎక్కడ చేయాలి రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మోడిఫై సో డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడు కాలంలో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సో ఇది ఎట్లానే ఉంచండి బట్ ఇక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దగ్గర మార్చండి నేను రెండు ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పెట్టుకున్నా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాలంకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి భీమ్కి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో కాలం రెక్టాంగులర్ టైస్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అగైన్ కవర్ అడుగుతుంది ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలా ఉందో థర్డ్ డైరెక్షన్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఉండాలి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ కార్నర్ సైజ్ ఎంత ఏరియా ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవేమి ఇన్పుట్ ఇవ్వకండి వీటి ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వకండి మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద డిజైన్ అయిన తర్వాత మన డ్రాయింగ్స్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ అడుగుతుంది ఈవెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఈ ట్యాబ్స్లో అడుగుతుంది ఈ డీటెయిలింగ్ ట్యాబ్లో లేదా టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అయితే ఈ డీటెయిలింగ్ ఉండదు దానికి సెపరేట్ ఈ సిఎస్ఐ డీటెయిలింగ్ అని సాఫ్ట్వేర్ ఉంది దాంట్లోని ఇన్పుట్ అడుగుతుంది సో అక్కడ డీటెయిల్గా ఇద్దాం సో ఇక్కడ ఇవేం చేంజ్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చి మళ్ళీ ఏగైనా అక్కడ ఎంటర్ చేసి డబల్ డబల్ టైం వేస్ట్ సో క్లిక్ ఓకే సింప్లీ దెన్ క్లిక్ ఓకే సో కాలం త్రీ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది నాకు ఇంకో కాలం కావాలి అది త్రీ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ సైజ్ అనుకుంటున్నాను నేను సో దీని మీద
బీన్స్ అయిపోయినాయి కాలమ్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఉన్నది స్లాబ్ సో స్లాబ్ కోసం ఏంటంటే ఇక నెక్స్ట్ ఐటమ్ స్లాబ్ సెక్షన్ దీని ప్లస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా రెండు ఉన్నాయి సో అవన్నీ వద్దు మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం స్లాబ్ సెక్షన్ రైట్ క్లిక్ యాడ్ న్యూ సో ఈ స్లాబ్ని ఫస్ట్ నా రెగ్యులర్ హ్యాబిచువల్ హ్యాబిచువల్ అంటే పీపుల్ ఉండే ఈ ఫ్లాట్ ఏరియా ఇది దీన్ని హ్యాబిచువల్ ఏరియా అంటాం ఈ హ్యాబిచువల్ ఏరియా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థిక్ స్లాబ్ అనుకుంటున్నాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం సో అది నేమిస్తా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్లాబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేమిచ్చా గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ వచ్చి ఎం థర్టీ యాజ్ యూజువల్ ఒకటే గ్రేడ్తో నేను బీమ్స్ కాలమ్స్ అండ్ స్లాబ్ కూడా డిజైన్ చేస్తా అండ్ ఇక్కడ ఇది మోడలింగ్ టైప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి షెల్తిన్ షెల్తిక్ మెంబర్ సారీ మెంబ్రైన్ లేయర్డ్ సో ఈ ఫోర్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీడియో అవసరం అవుతుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ దీనికి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేద్దాం ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఏం చెప్తానంటే ఈ షెల్స్ ఉన్నాయి కదా షెల్స్ అనేవి ఏంటంటే షెల్ అనే ఎలిమెంట్ అంటే మీకు ఫైనెట్ ఎలిమెంట్ మెథడాలజీ ఫేమ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఎంటెక్ బీటెక్లో కూడా ఎలక్టివ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ దాన్ని చూస్ చేసుకోరు ఎంటెక్ టైంలో ఫేమ్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో దీని గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుంది షెల్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ మెటీ ఇంజనీరింగ్ అది ఒక మోడల్ అనమాట ఆ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే దాని మీద ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ లోడ్ పడితే అది సమ్ దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ద దాని కెపాసిటీ బట్టి ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నియర్ బై కాలమ్ నియర్ బై బీమ్స్కి కాలమ్స్కి స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అంటే అది సెకండ్ అమౌంట్ తీసుకుని లోడ్ని రిమైనింగ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఇక్కడ మన స్లాబ్ కూడా మనం నా వెయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ కేజెస్ అయితే నేను అక్కడ నుంచి ఉంటే ఆ స్లాబ్ మీద ఒక ట్వంటీ కేజెస్ ఎంతో ఆ స్లాబ్ తీసుకుని ఆ రిమైనింగ్ ఫార్టీ కేజెస్ అనేది ఆ బీమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఆ బీమ్స్ ఏం చేస్తే ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఒక ట్వంటీ ఎంత తీసుకుని ఒక ట్వంటీని కాలమ్స్ చేస్తే ఆ కాలమ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ట్వంటీలో ఒక టెన్ ఎంత తీసుకుని ఒక టెన్ ఫుటింగ్ చేస్తుంది ఆ ఫుటింగ్ వచ్చి ఆ టోటల్ ఈ టోటల్ అన్నిటిలో సెల్ఫ్ వెయిట్ని తీసుకుని ఆ టోటల్ వెయిట్తో దాన్ని సాలిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో మనది షెల్ థిన్ మెంబ్రైన్ అయితే అట్లా కాదు ఇది ఇన్ఫైనైట్ రిజిడిటీ ఉంటుంది అనమాట నువ్వు ఎంత లోడ్ అయినా వేసుకో మెంబ్రైన్ మెంబ్రైన్ అనేది నువ్వు థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ వేసినా దాన్ని తీసేసుకుంటుంది దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయచ్చు ఓకే సో డీటెయిల్ వీడియో చేద్దాం దానికి డెడికేటెడ్ వీడియో సో ఇక్కడ షెల్ థిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు క్లిక్ అవును ఓకే ఓకే స్లాబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ హ్యాబిచువల్ ఏరియా నాకు ఈ కారిడార్ ఈ కారిడార్ కానీ టెర్రస్ కానీ ఉంది కదా దానికి సెపరేట్ ఇన్ కేస్ నేను సెపరేట్ స్లాబ్ వేయాలి థిక్నెస్ అనుకుంటే ఇంకోటి కావాలనుకున్నా సో సింపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తా క్లిక్ అవును యాడ్ స్లాబ్ సో దీని నేమ్ వచ్చి స్లాబ్ వన్ ఫిఫ్టీ థిక్నెస్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎం థర్టీ గ్రేడ్ షెల్ తిన్నే సో ఇక్కడ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఎంటర్ చేసిన క్లిక్ ఓకే సో టెర్రస్కి యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా టెర్రస్లో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ తిక్ వేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే టెర్రస్ మీద ఇన్ కేస్ ఎవరైనా బర్త్డే బర్త్డే అయితే అపార్ట్మెంట్ మొత్తం గ్యాదర్ అవుతుంది సో హ్యాబిచువల్ ఏరియాలో మ్యాక్సిమం ఉండేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మహా అయితే ఇంకో రిలేటివ్స్ వస్తే ఇంకో ఫోర్ మెంబర్స్ ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు మ్యాక్స్ లోడ్ బట్ టెర్రస్ అట్లా కాదు ఎవరైనా పార్టీ జరగచ్చు మన ఇండియన్స్ ఏంటంటే బైక్ బైక్ అనేది ఒక టూ పర్సన్స్కే వన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ అని చెప్తాం జనరల్గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అయినా సరే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్స్ ఆర్ మాల్ రెగ్యులర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ కేజెస్ అని చెప్తాం అంటే టూ పర్సన్స్ అని చెప్తాం కానీ మనం యూజ్ చేసేది రోడ్ మీద వెళ్తుంటే త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్స్ ఉంటారు సో మనం డిజైన్ కన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు సో మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు యూసేజ్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అనమాట దానికి మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనం డిజైన్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది అది కాకుండా ఇవి కూడా డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఓకే నేను ఫంక్షన్స్ గ్యాదర్ అవుతారు కదా అని చెప్పి టెర్రస్ని వన్ ఫిఫ్టీ థిక్నెస్తో కొద్దిగా హెవీగా డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాకు స్టేర్ కేస్ వస్తుంది కదా ఆ స్టేర్ కేస్ని స్టేర్ కేస్ని కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నా వన్ ఫిఫ్టీ థిక్ దానికోసం ఏంటంటే ఇంకో కాపీ యాడ్ చేస్తున్నా దీని నేమ్ వచ్చి స్లాబ్ వన్ ఫిఫ్టీ స్టేర్ స్టేర్ అని పెట్టా ఎంత గ్రేడ్ ఇక్కడ ఇది 
డిఫైన్ చేసాం డిఫరెంట్ సైజెస్ మెటీరియల్స్ ఏమున్నాయి ఫుటింగ్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సేఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏది అయిపోయిన తర్వాత జీరో టు హీరో ఈ టైప్స్ అయిపోయిన తర్వాత జీరో టు హీరో సేఫ్ చేద్దాం అది హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ అవర్స్ పడుతుంది ట్వంటీ అవర్స్ వీడియో అవుతుంది అంతే సో దాంట్లో నేర్చుకుందాం ఫుటింగ్స్ గురించి ఇది సూపర్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం దీంట్లో డిజైన్ చేసుకున్నాం సో కంప్లీట్ జీ ప్లస్ ఫైవ్ డిజైన్ వస్తుంది మీకు దాని తర్వాత డెడికేటెడ్ వీడియోస్ చేద్దాం లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దీంట్లో వీడియో వన్ నుంచి వీడియో వన్ ఇన్పుట్లో ఏమిస్తున్నామో చూసి ఆ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మరి ఈజీ బేసిక్ టాపిక్స్ అయితే వద్దు లైక్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ లేదా పాయిజన్స్ రేషియో జీరో పాయింట్ త్రీ ఇవి ఇవన్నీ వద్దు సింపుల్గా మనం ఇది చూసాం కదా ఇప్పుడు మోడల్ టైప్ స్లాబ్లో మోడల్ వచ్చేటప్పటికి టిక్ షెల్ థిన్ షెల్ మెంబ్రెయిన్ లేయర్ ఇటువంటి ఇటువంటి కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉన్నవి అంటే నా యూజువల్గా ఎవరు చెప్పనివి అటువంటి వాటి గురించి డెడికేటెడ్ వీడియోస్ చేద్దాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎస్ కోర్ట్స్ గురించి కూడా చాలా డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఫర్దర్గా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో లోడ్స్ అసైన్ చేస్తాం అసలు మీకు బీటెక్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది డిజైన్ ఏ డబ్ల్యూఎం ఫోర్ స్టూడ్ బీమ్ హ్యావింగ్ ఏ యూడిఎల్ ఆఫ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ టెన్ పర్ మీటర్ రన్ అని వచ్చేస్తుంది అసలు ఆ ఎయిట్ కిలోమీటర్ టెన్స్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఆ యూడిఎల్ లేదా స్లాబ్ స్లాబ్ గురించి డిజైన్ చేయమంటారు వన్ వే స్లాబ్ ఆర్ టూ వే స్లాబ్ విత్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఆ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఎలా వస్తుంది లేదా త్రీ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఆ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఎట్లా వస్తుంది ఆ ఇన్పుట్ ఫస్ట్ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఎట్లాగో మనం ఇప్పుడు దాకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్లో మనం చెప్పరు చెప్పినా కానీ మిస్ అయిపోతుంది ఎక్కడ పాయింట్ దానికి ఒక కోడ్ ఉంది ఐఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లాగా ఐఎస్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ అని సో పార్ట్ వన్ ఇప్పుడు డెడ్ లోడ్ అండ్ పార్ట్ టూ లైఫ్ లోడ్ పార్ట్ త్రీ అదర్ లోడ్స్ ఉన్నాయి స్నో లోడ్స్ గట్ట పార్ట్ ఫోర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి విండ్ లోడ్కి దాని నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఎత్క్వేక్కి అదర్ లోడ్స్ ఉంది యాక్సిడెంటల్ లోడ్స్కి సో అది కాకుండా డిజైనింగ్కి సంబంధించి ఎత్క్వేక్కి ఐఎస్ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ అని ఒక కోడ్ ఉంది సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోడ్స్ గురించి ప్రతి పేజ్ టు పేజ్ కాకపోయినా ఇంపార్టెంట్ మన డిజైన్కి యూజ్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో నా నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఈ టైప్స్ ఒక ఫార్టీ అవర్స్ సేఫ్ ఒక ట్వంటీ అవర్స్ అయిన తర్వాత ఇంకో ఫార్టీ అవర్స్ వీడియోస్ ఈజీగా కోడల్ రికమెండేషన్స్ ఈ ఇంపార్టెంట్ టోటల్ హండ్రెడ్ అవర్స్ వీడియోస్ హండ్రెడ్ అవర్స్ వీడియోస్ మీరు సెట్ పెట్టుకుంటే కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేయొచ్చు ఏ జీ ప్లస్ వన్ అయినా సరే జీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అయినా సరే కంప్లీట్గా ఓకే సో గైస్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ వీడియో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ